நேர்களில் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னும் ஒரு புதுவெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் இன்றைய பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தமிழகத்து அரசியலை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஆத்மீக அரசியல் என்கிற கருத்துருவாக்கம் அண்மை காலத்தில் மிகப்பெரிய சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இது தவிர தமிழக அரசியலில் ரஜினியனுடைய வருகை என்பது அங்கு ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய உணர்வலைகள் ஒரு ஒரு பரபரப்பு சூழ்நிலையை இங்கு உருவாக்கி இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் கடந்த சில இன்னும் அடுத்து வரக்கூடிய சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தாங்கள் ஆட்சி அமைப்போம் என்று பல காலங்களாக கூறி வந்த சீமாண்டிய நான் தமிழர் கட்சிக்கும் இது பதத் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது யார் முதலமைச்சர் என்கிற நிலையில் ஒரு சக்கர நாற்காலி பந்தயம் போன்று நடந்து கொரு கொண்டிருக்கும் அதிமுகவுக்குள் சிக்கலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இனி எல்லாமே ஒரு நிரந்தரமில்லா தன்மையில் இருக்கின்றபடியினால் தன்னால் வர முடியும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இருந்த திமுகவினுடைய செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் இப்போது ஒரு அரசியல் ஆபத்தை எதிர்கொண்டிருக்கிறார் என்கிற அளவில் பார்க்கிறார்கள் இவற்றை தவிர ஊடகங்கள் சர்வதேச கருத்துருவாக்கிகள் பிஜேபியினுடைய செல்வாக்கு என்கிற பல விடயங்கள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற நிலையில் இதனுடைய பல ஆழமான விடயங்களை இன்றைய பொழுது பேசவிருக்கிறோம் எங்களுடைய இரண்டு பேர் தமிழக அரசியல் பற்றிய புரிதல் கொண்டவர்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் தோழமை இயக்கத்தில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நடேசன் அதே போன்று கபிலன் இவர்கள் இருவரையும் இன்றைய பொழுது நாங்கள் வரவேற்கலாம் வணக்கம் எங்கள் இருவருக்கும் நடேசன் இந்த இந்த ரஜினி ஆத்மீக அரசியல் அதை பற்றி போவதற்கு முன்னால் ஒரு ஒரு அறிமுகமாக தமிழகத்து அரசியல் இன்று இருக்கக்கூடிய நிலை என்ன என்ன கோணத்தில் வழியிலிருந்து பார்க்கிற பொழுது தமிழகத்து அரசியல் மிகவும் ஒரு குழப்பகரமான ஒரு சூழ்நிலை அங்கு நிலவுகின்றது ஐம்பது வருட திராவிட திராவிட இயக்க பின்னணியில் இருந்து வந்த காட்சிகள் கட்சிகள் மாறி மாறி அங்கு ஆட்சி செலுத்தி கொண்டிருந்த காலம் மாறி அங்கு தேசிய கட்சிகள் வந்து தாங்கள் வலுவாக அங்கு வலுப்பெறுவதற்கான ஒரு முயற்சிகளை செய்கின்றன என்று கூட என்று கூட சொல்லலாம் முக்கியமாக பிஜேபி அரசாங்கம் ஜெயலலிதாவின் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்கு பின்னால் அந்த கட்சியினை எவ்வாறு கட்சிக்குள் புகுந்து எவ்வாறு பல குழப்பகரமான வேலைகளை செய்து முதலமைச்சர் நாட்காலிக்காக மாற்றங்களை செய்து சில அவர்கள் எவ்வாறு தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு கைப்பொம்மை அரசாக அங்கே வைத்திருக்கின்றார் என்பதை பா பார்த்துக்கின்றோம் அதன் பின்னணியில் தான் இன்று நடக்கும் பல குழப்பங்கள் காரணமாக இருக்கின்றது பலர் மாற்று அரசியலை பேசுகின்ற நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாம் தமிழர் அவர்கள் ஒரு திராவிட எதிர் அரசியலை அங்கு முன்வைக்கின்றார்கள் அதே சமயத்தில் நடிகர்கள் முக்கியமாக கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் அண்மையில் கூட விஷால் கூட தேர்தலில் நிற்பதற்கு முயற்சி செய்திருந்தார் இவ்வாறான இவர்கள் வந்து இரண்டால் அதிமுக ஒரு குழப்பகரமான சூழ்நிலையில் இருப்பதால் ஒரு மாற்றாக தாங்கள் அங்கு நுழையலாம் என்றொரு சிந்தனை போக்கு அங்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது மாற்றாக பலர் பலர் பல அரசியல் கோரிக்கைகளையும் பல அரசியல் கொள்கைகளையும் முன்வைத்திருந்தாலும் சில ஊடக வெளிச்சங்களும் இந்த திரை வெளிச்சத்தின் ஊடு மக்களிடையே தாங்கள் செல்லலாம் தங்களுடைய ரசிக பட்டாளங்கள் மூலம் மக்களை சென்றடையலாம் கதிரைகளை கைப்பற்றலாம் அதிகாரத்தை பெறலாம் அதிகார சக்திகளின் துணையோடு இதனை செய்யலாம் என்று சிலர் முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் வெளிப்பாடு தான் இந்த ஆன்மீக அரசியல் என்றொரு ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு புதுமையான ஒரு சொல்லாடலுடன் மிகவும் குழப்பகரமான ஒரு அரசியலை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் என்று நான் பார்க்கின்றேன் இப்போ உண்மையில் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சுதந்திரத்துக்கு பிறகான சூழலில் காங்கிரஸ் மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் அலையாக இந்தியா முழுவதும் அடைத்தது காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தது அது போன்று சில ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கம்யூனிஸ்டினுடைய செல்வாக்கு இருந்தது அந்த நிலையில் ஒரு ஒரு பிராந்திய அரசியலை முன்வைத்து ஒரு இனம் சார்ந்த அரசியலை திராவிடம் என்கிற கொள்கையினை வைத்து தமிழகத்தில் தான் முதன் முதலாக பிராந்திய கட்சி ஒன்று ஆட்சியை பிடிக்கிறது காங்கிரசுக்கு வழியில் திராவிட கட்சிகள் ஆட்சி அமைத்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான வரலாறு இப்போ திராவிட அரசியல் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதன் பிறகு அண்மை காலத்தில் தமிழ் தேசிய அரசியல் என்று ஈழத்தமிழர்களுடைய சார்ந்த நிலைப்பாட்டுகளை கொண்ட ஒரு அரசியல் அங்கே முன்வைக்கப்படுகிறது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் இவையெல்லாம் எடுத்து பார்க்குற பொழுது ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு புரட்சிகரமான சிந்தனை கொண்ட மிகப்பெரிய இளைஞர் கூட்டம் இருக்கிற ஒரு மண்ணில் இப்போது ஆத்மீக அரசியல் என்கிற ஒரு கருத்தியல் முன்வைக்கப்படுகிறது இது உண்மையில் ஒரு அரசியல் தானா என்கிற கேள்வியை இங்கே உருவாக்குகிறது உண்மையில் ரஜினிகாந்த் சொல்கிற இந்த ஆத்மீக அரசியல் என்பது உண்மையில் அது ஒரு அரசியல் சித்தாந்தம் அல்லது ஒரு அரசியல் தத்துவம் அல்லது அரசியலுக்கான வடிவம் என்கிற கோணத்தில் பார்த்துவிட முடியுமா அல்லது அதற்கு அதற்கு வேறு எதுவும் ஆழமான அர்த்தங்கள் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்களா கபிலே நினைச்சு ஆன்மீக அரசியல் அப்படி என்பது ஆன்மீக அரசியல் என்பது யாருக்கான அரசியல் என்று ஒரு கேள்வி வருது தமிழர்கள் பொதுவாகவே தமிழர்கள் வந்து பகுத்தறிவு மாற்று சிந்தனை இது எல்லாம் முன்னெடுத்து ஒரு அரசியல் செய்யக்கூடிய ஒரு கட்சியை தான் எப்பொழுதுமே தேர்ந்தெடுப்பார்கள் திராவிட கட்சிகள் ஆட்சியில் மா ஆன்மீக சிந்தனை என்று சொல்லக்கூடியது மதவாதத்தையும் சேர்த்து தான் ரஜினி சொல்கிறாரா என்ற ஒரு சந்தேகத்தை மிக பெரும் சந்தேகத்தை கிளப்புகிறது மதவாத சக்திகள் பின்னிருந்து ர
மக்கள் நலன் சார்ந்து சிந்திப்பார்கள் ஏழைகளுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகளை பற்றி யோசிப்பார்கள் அது தவிர தங்களது சுயநிலை ஓரமாக வைத்துவிட்டு மக்களுடைய வாழ்க்கை பற்றிய பிரச்சனை கொண்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அரசியலை முன்னெடுப்பார்கள் காந்திய சித்தாந்தங்களை கொண்டு வந்திருப்பார்கள் இப்படியான பார்வையெல்லாம் இயல்பாக ஒருவருடைய மனதிலே ஏற்பட்டுவிடும் ஆத்மீக அரசியல் என்று சொல்கிறபோது இதை ஆக இந்த மாதிரியான பிம்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு பின்னால் ஒரு மதவாத தன்மை இருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்ல வரேன் இல்லை என்னென்னா அதில் முக்கியமாக நீங்கள் ஆத்மீக அரசியல் என்று அவர் சொல்ல சொல் எதை சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் பகவத்கீதையின் சில வரிகளை சொல்லிவிட்டு ஆத்மீக அரசியலை சொல்லுகின்றார் துக்லக் ஷோ அதாவது ஒரு மதவாத சக்திக்கு ஒரு இன்டலெக்சுவலாகவும் ஒரு ஒரு கிங் மேக்கர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருந்த அவர் ஒரு மதவாத சக்திக்கு துணையாக இருந்தவர் அவர் இல்லாதது தனக்கு பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்துகிறார் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் ஆன்மீக அரசியல் என்றால் என்னென்று அவரிடம் கேட்கும் போது நேர்மை உண்மை சத்தியம் என்று சொல்லுகின்றார் அப்போ அதற்கான சரியான ஒரு பெயராக சமூக நீதி அல்ல சமூக நீதி மக்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்ற வகையில் தான் அந்த அரசியல் அவர் சமூக நீதி அரசியல் என்று குறிப்பிட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆன்மீக அரசியல் என்று குறிப்பிடும் பொழுது அவர் அவருடைய நம்பிக்கை சார்ந்து அவர் பகவத்கீதையோ அல்லது திருக்குறளையோ திருக்குறளையோ சொல்வது என்பது அவருடைய நம்பிக்கை சார்ந்த ஒரு விடயம் ஆனால் ஒரு கட்சி ஒரு மக்கள் அதிகாரத்திற்கு வரப்போகின்ற ஒரு கட்சி என்ற ரீதியில் அவர் பேசும் பொழுது அவர் எந்த ஆன்மீகத்தை பேசுகிறார் என்ற ஒரு கேள்வி முக்கியமானது இருக்கின்றது இல்லையா அவர் எந்த ஆன்மீகத்தை முன்னிறுத்துகிறார் நீங்கள் மதத்தை முன்னிறுத்துகிறீர்களா அல்லது ஆன்மீகம் என்ற ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் மதத்தை அங்கு திணிக்கின்றீர்களா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது நீங்கள் பகவத்கீதையை கூறிவிட்டு எவ்வாறு ஒரு ஒரு இஸ்லாமிய நண்பர் உங்களுக்கு வாக்களிப்பார் ஒரு இஸ்லாமியர் இஸ்லாம் மதத்தை பின்பற்றுகிறார் எவ்வாறு அதனை ஏற்றுக்கொண்டு உங்கள் பின்னால் வருவார் உங்களுக்கு உங்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்வார் ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர் அவர்கள் எவ்வாறு உங்களை பார்ப்பார் என்ற பிரச்சனை நீண்டகாலமாக இருக்கின்றது இல்லையா அப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கு முக்கியமான ஒரு விடயம் நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அங்கு திராவிட அரசியலை முன்னெடுப்பவர்கள் தன் ஐம்பது காலமாக ஐம்பது ஆண்டு காலமாக ஆட்சி செய்தவர்கள் நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன எங்களுக்கும் அதில் நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த 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 தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு வந்து இன்று இந்தியாவில் எந்த எந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்று பார்க்க வேணும் முக்கியமாக கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் மக்கள் அங்கு ஆன்மீக அதாவது மத நம்பிக்கை சார்ந்தவர்களான ஏதோ ஒரு மத நம்பிக்கை சார்ந்தவர்களான் அங்கு கடவுளை மறுத்தவர்கள் எவ்வாறு ஆட்சி செய்ய முடிகின்றது என்றால் அவர் கடவுள் மறுப்பை மட்டும் பேசவில்லை அவர்கள் சமூக நீதியை பேசியிருக்கிறார்கள் அதனால் தான் அந்த மாநிலம் இவ்வாறு இருக்கின்றது அதனை இவ்வாறு மாற்று அரசியல் என்று முன்வைப்பவர்கள் நீங்கள் சமூக நீதியை பற்றி பேசுகின்றீர்களா அல்லது ஆன்மீகம் என்ற சாயலில் மதவாதத்தை உள்ளே கொண்டு வர முயற்சி செய்கின்றீர்களா என்பது எங்கிருந்து எங்கிருந்து இந்த சந்தேகம் வருது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பொதுவாக தொழில் திருமுறையாக இருக்கலாம் அவளுடைய தமிழகத்தில் அரசியல் பற்றி தொடர்ச்சியாக பேசுகிற எத்தனையோ பேர் முன்வைக்கிற சந்தேகம் எங்கிருந்து வருகிறது என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ரஜினியை பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி திரைப்படங்களில் சரி அவருக்கு ஒரு குரு இருக்கிறார் அவர் சில ஆத்மீகமான ஒரு சிந்தனைகளை கொண்டவர் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்டவர் என்கிற ஒரு பார்வை பொதுவாக ரஜினி பட்டி இருக்கிறது இந்தியாவில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ரசிகர் மன்றங்களில் ரஜினி ரசிகர் மன்றம் மிகப்பெரியது அது தவிர தொண்ணூறு தொண்ணூறுகளில் தமிழக முதல்வராக அவர் வரலாம் என்பதற்கான அத்தனை வாய்ப்புகள் இருந்த போதும் கூட அதனை அவர் செய்யாமல் விட்டிருந்த ஒரு சூழலில் தான் இப்போது அவர் ஒரு தனி கட்சி ஆரம்பித்து அத்தனை தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவேன் என்று சொல்கிறார் இது இது உண்மையில் ஏன் இது இதற்கு இதற்கும் மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி மோடியினுடைய பிஜேபி அரசாங்கத்துக்கு முடியில் தொடர்பு இருக்கும் அல்லது அவர்களுடைய வினாமியாக அவர் வருகிறார் என்க போன்றதான சிந்தனைகள் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரஜினி அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு இருந்து என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்காங்கன்னா என் நான் அரசியலுக்கு வருவது காலத்தின் கட்டாயம் ஆண்டவன் கையில் தான் இருக்கிறது அப்படிங்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷமா நான் ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன் முப்பது வருடங்களாக அவர்களுக்கு நான் அரசியலுக்கு வருவேன் வருவேன் என்று சொல்லி கடைசி வரைக்கும் எதுவுமே சொல்லாமல் ஆண்டவனை நோக்கி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ஆன்மீகம் என்பது அவர் ராகவேந்திர பக்தர் அவர் இமயமலைக்கு செல்வார் அவருடைய இந்துத்துவா என்பது அதுதான் இந்துத்துவா அவர் இந்து மதம் சார்ந்தவர் ஆனால் அவர் பொது ஆனால் அவருடைய ரசிகர்கள் மற்ற மதங்களையும் இருக்கின்றனர் இப்போ இவர் வந்து ஆன்மீக அரசியலை நான் முன்னெடுப்பேன் என்று சொல்வது என்பது அவர் தன்னுடைய உள் உள்ளுக்குள் இருக்கும் அந்த ம மத மத சார்பு உள்ள தன்மையை அவர் வந்து மத சார்பற்ற நாட்டுக்கு இது உங்களுடைய எசம்ஷன் தானே நீங்கள் தானே எப்படி சொல்கிறீங்க அவர் மதம் சார்ந்து தான் முன்னெடுப்பார் அவர் சொல்லலையே அவர் ஆத்மீகம் அப்படின்னு தான் சொல்ல அவர் அவர் கிட்டத்தட்ட அவர் கதையில் பார்க்குற பொழுதும் ஆத்மீகத்தையும் மதத்தையும் அவர் பிரிக்கிறார் என்கிற மாதிரி இருக்குது அவர் வந்து மதம் சார்ந்த ஒரு இந்துத்துவ
எங்க இந்த தொடர்பு வருது அப்படிதான் அவர் ரஜினி ஆன்மீக அரசியல் என்று சொல்லிவிட்ட பின்பு ரஜினியை எந்த மத எந்த மத அடுத்த மத திணரும் வந்து சென்று சென்று சந்திக்கவில்லை சொல்லி இந்த மாதிரி நாங்க நீங்க ஆன்மீக அரசியல் சொன்னீங்க எந்த மதத்தை சொன்னீங்கன்னு சொல்லி எங்க மற்ற மதத்தினர் செல்லவில்லை ஒன்லி இந்து மதத்தினர் மட்டும்தான் ஆதரிக்கிறாங்க ரஜினியை அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து இந்து மக்கள் கட்சி ஆதரிப்பதாக இருக்கட்டும் பாரதிய ஜனதாவின் அனைத்து தலைவர்களும் ஆதரிப்பதாக இருக்கட்டும் அவரை சென்று மோடி சந்திப்பதாக இருக்கட்டும் கங்கை அம்பரன் சந்திப்பதாக இருக்கட்டும் அனைத்துமே பாஜக சார்ந்துதான் ரஜினி இயங்கி கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பின்புலம் இருக்கிறது பாஜகவின் திட்டங்கள் அனைத்திற்குமே ரஜினி வந்து வாய் மூடி மௌனியாக தான் இருக்கிறார் அனைத்து இங்கே 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 இந்து இந்துத்துவ சார்ந்த ஒரு திட்டங்கள் வருகிறது பொழுது ரஜினி அமைதி தான் காட்கிறார் அதற்கான எதிர்வினை இவர் வந்து தமிழர் அது அந்த திட்டங்கள் தமிழர்களுக்கு எதிரானது ஆனால் அதற்கான எதிர்வினை ரஜினி தெரிவிப்பதே இல்லை என்றுமே தெரிவிப்பதே இல்லை ஆமா அது முக்கியமா கபிலன் சொன்ன மாதிரி தான் என்னென்னா முக்கியமா இந்த பண மதிப்பிழப்பு வருகின்ற போது மக்கள் எவ்வாறு துன்பப்பட்டார்கள் அது வந்த உடனேயே முதல் முதலாக வாழ்த்தை பகிரங்கமாக ட்விட்டரில் இந்தியா புதிய இந்தியா பிறந்து விட்டது என்று அடிக்கடி இந்தியா பிறந்து கொண்டிருக்கின்றது இவர்களின் கருத்துப்படி அந்த புதிய இந்தியா பிறந்து விட்டது என்று மிகவும் ஆக்ரோஷமாக வாழ்த்து மிகவும் அவசரப்பட்டு வாழ்த்து தெரிவித்த ஒரு ரஜினி அது பிறகு அது அந்த பாஜக இருந்தவர்களே அது ஒரு ஃபெயிலியரான மோடல் என்று இன்று புரிந்து கொண்ட பின் கூட அதற்காக எந்த வருத்தத்தையும் அவர் தெரிவிக்கவில்லை இதே மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது வாய் மூடி மௌனியாக இருந்தார் இறுதி நாட்களில் போலீசார்கள் பூந்து தாக்கிய பொழுது அங்கு தேச விரோதிகள் உள் பூந்து விட்டார்கள் என்ற ரீதியில் கருத்து தெரிவித்திருந்தார் அது கிட்டப்பட்ட இவர் இவருடைய குரல் வந்து இப்போ இந்து மதத்தை இந்து மக்கள் கட்சி என்ற பெயரில் இருக்கும் இந்த மதவாத சக்திகள் எண்ணத்தை சொல்லுகின்றனோ அவர்களுடைய கருத்துக்களுடன் ஒத்து போகின்றது அவர்கள் அவர்களுடைய இன்னொரு அவர்கள் சொல்லும் விடயங்களுக்கும் இவர் சொல்லும் விடயங்களுக்கும் பெரிய மாறுபாடுகள் இருப்பதில்லை ஒன்றில் வந்து அவர்களுடைய கொள்கைகளை இவர் ஆதரிக்கின்றார் இல்லாவிட்டால் மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது அமைதியாக இருக்கின்றார் எந்த கருத்தும் இவர் சொல்வதில்லை ஆகவே இவரை யார் இன்று வரவேற்கின்றார்கள் எந்த கேள்வியுமே இல்லை உண்மையாக இன்று 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 வரை நமக்கு தெரியாது இவர் என்ன செய்ய போகின்றார் என்று எதுவுமே தெரியாது உள்ளூராட்சி அங்கே நடக்கப்போதும் உள்ளூரா அந்த உள்ளூர் சபைகளுக்கான தேர்தலில் தான் பங்கு பெற்ற மாட்டேன் என்று நேரடியாக ஸ்ட்ரைட்டாக சிஎம் போஸ்டுக்கு தான் தான் நிற்பேன் என்ற மாதிரி தான் அவருடைய கருத்திருக்கிறார் அது ஒரு தேர்தல் அரசியலை குறிவைத்து வாரவர்களுக்கு கூட அது ஒரு பிள்ளையான அணுகுமுறையாக தான் இருக்கின்றது என்றால் தேர்தல் அரசியலை குறிவைத்து வருபவர்கள் முதலாவது இந்த சின்ன சின்ன தேர்தல் இந்த உள்ளாட்சி சபை தேர்தலில் நின்று அதில் தங்களை டெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர் வருவார் இது அது இவர் அது எதுவுமே இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக சிஎம் போஸ்ட்டுக்கு தான் தான் நிற்பேன் என்று சொல்கிறார் அது கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு மூன்று நாலு வருஷம் இருக்குது அதுக்கு அதுக்கிடையில் என்ன மாற்றங்கள் நீங்களும் தெரியாது இவர் இந்த முடிவை தானாகத்தான் எடுத்தாரோ இல்லை சில உந்துதல்களில் எடுத்தாரோ தெரியாது இப்படியான கன பிரச்சனை இருக்கின்றது இவர் யாரை முன்னிறுத்துகிறார் முக்கியமாக பாவத் நான் சொன்ன மாதிரி பாவத் கீதை துக்லக் துக்லக் சோ போன்றவர்களை சோவை பற்றி விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இலங்கையில் இனப்படுகொலை பற்றி கேட்டபோது ஒரு பத்திரிகையில் நேரடியாக குறிப்பிட்டிருந்தார் அங்கு நடைபெற்ற தாக்குதலால் உண்மையாகவே காணாது இன்னும் அதிகமாக தாக்கியிருக்க வேண்டும் என்று கருத்து ஒரு கருத்தை சொன்னவர் தான் அந்த துக்லக் சோ தமிழர்கள் மீது இன்னும் அதிகமாக தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் இது மிக குறைவான தாக்குதல் என்ற ரீதியில் ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருந்தார் ஹிந்து பேப்பர்கள் நினைக்கின்றார் இவ்வாறானவர்கள் தான் இவர்கள் இவர் இவ்வாறானவர்களுடைய நட்பு சக்தியில் தான் இவர் இயங்கும் போது இவர் என்ன மாதிரியான அரசியலை முன்வைக்கின்றார் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு மாதிரி நைன்டீஸில் வந்து இவருக்கு கதிரை தன்னை தேடி வந்த என்ன சொல்லி கொண்டிருக்கார் ஆனால் உண்மையாகவே அந்த டைமில் வந்து இவர் ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்தார் அந்த முப்பை நேரம் அதிமுக திமுக சேர்ந்து ஒரு ஆட்சி அந்த அந்த சமையல் அமைத்த பொழுது இவர் ஒரு அவர்களுக்கு வாக்கு போடும் படி கேட்டிருந்தார் அந்த அந்த இவர் கேட்டதால் தான் அந்த வாக்கு அங்கு விழுந்தது என்று சொல்ல முடியாது அது அதிமுக அரசின் மேல் இருந்த வெறுப்பு காரணமாக இருந்தது அது சமீபமாக ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இவர் வாஜ்பாய் அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க சொல்லி கேட்டிருந்தார் ஆனால் அது அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதை மறுதளித்து தான் நாங்கள் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறோம் அதாவது இவருடைய பவர் வந்து அந்த அவர் தொண்ணூற்றி ஆறாம் மட்டும் தான் காய்க்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் என்ன நடந்தான்னு சொல்லி அதை பற்றி யாரும் கதைப்பதில்லை இல்லை இப்போ ரஜினிக்குரிய வாய்ப்பு சொல்லுங்கள் போதும் ரஜினி வந்து சூப்பர் ஸ்டார் என்கிற ஒரு அடையாளத்தோடு இருக்கிறவர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ரசிகர் மன்றம் அவருடையது பலவிதமான செல்வாக்கு பொருளாதாரம் இப்போது நீங்கள் சொல்வதை பார்க்க போனால் மத்திய அரசனுடைய ஆதரவு தளம் எல்லாம் எல்லாம் என்ற ஊடக ஆதரவு ரஜினிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பெயர் பிம்பம் இவ்வளோ அவ்வளவும் இருக்கிற ஒரு சூழலில் தான் வருகிறார் தொண்ணூற்றி ஆறில் மிக தெளிவாக அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு
அன்று அன்று இருந்தக்கூடிய அந்த ரஜினி அலை என்பது இன்று இல்லாத போதும் இன்று அந்த அலை மீண்டும் உருவாவது போன்றதான ஒரு தோற்றப்பாடு இருக்கிறது எந்தளவு தூரம் அடிமட்ட மக்கள் மத்தியில் அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் மத்தியில் ரஜினி முதல்வராக வருவதற்குரிய அந்த வாய்ப்பு எந்தளவு தூரம் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க கட்டாயமாக ரஜினி வந்து ஒரு மாற்று அரசியல் தமிழகத்தில் நிறுவ என்ற என்றைக்குமே முடியாது சில சில கட்சி சில கட்சிகள் கூட்டணிகள் சேர்ந்து வேணால் அவர் வந்து சில சீட்டுகள் ஜெயிக்கலாம் இதை வர கட்டாயமாக ஒரு தனிப்பெரும் தலைவராக அவரால் இது வந்து ஒரு திராவிட சிந்தனை உடைய மண் இது வந்து ஒரு பெரியார் மண் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு திராவிட சிந்தனை பகுத்தறிவு சிந்தனை பேசக்கூடிய மண் இதில் ரஜினி சொல்லக்கூடிய எந்த விதமான ஆன்மீக அரசியலாக இருக்கட்டும் மதவாத சக்திகளின் அது என்றுமே எடுபடாது குறிப்பாக சொல்ல போனால் படித்த இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் பகுத்தறிவு சிந்தனைவாதிகளாக இருக்கட்டும் யாருமே ரஜினியை வந்து ஒரு தனக்கான தலை தலைவனாக பார்ப்பது கிடையாது தனக்கான தலைவன் என்பவன் தனக்கு எப்பொழுதும் குரல் கொடுக்க வேண்டியவனாக தான் பார்க்குறாங்க ஒரு 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 வாழ்வாத ரீதியான போராட்டங்கள் வரும்பொழுது தனக்கான தலைவன் தனக்கு முன் நின்று போராட்டங்களை செய்ய வேண்டும் என்று தான் எதிர்பார்க்குறாரு இப்போ நீட்டு பிரச்சனை எடுத்துக்கோங்க இதில் நிறைய நிறைய போராட்டங்கள் அங்கங்கே நடந்தது நீட்டு பிரச்சனை பற்றி வாய் மூடி மௌனியாக தான் இருந்தார் ஒரு தலைவன் என்பவன் தனக்கான வாழ்வாதார பிரச்சனையை பேசுவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அனைத்து இளைஞர்களும் விரும்புகிறார்கள் இளைஞர்களும் விரும்புகிறார்கள் இதுதான் தமிழ் மக்களினுடைய சிந்தனை பெயருக்கு வேண்டுமானால் நாங்கள் ரசிகர்கள் இணைந்து கொள்கிறோம் கட்சியில் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அந்த வாக்களிக்கும் அந்த இடம் வந்தபொழுது கண்டிப்பாக மாற்று சிந்தனையுடைய அந்த கட்சிகளுக்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் ரஜினிக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேஸ் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் தற்பொழுது அவர் தனி கட்சி ஆரம்பிக்கவில்லை ஒரு மன்றம் அந்த மன்றத்தை இணை இணைக்கும் வேலைகளில் தற்போது இணைப்பட்டிருக்கிறார் அதாவது தான் கடலுக்குள் இறங்கப் போகிறேன் அதற்கான ஆழத்தை பார்க்கிறார் தற்பொழுது ஆனால் இன்னும் அவர் வந்து த தேர்தல் அரசியலுக்கான எந்த ஒரு உத்தியோகத்திலும் அவரிடம் இல்லை தனி கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஒரு 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 சிந்தனையில் இருக்கிறார் காலை வைக்க பார்க்கிறார் அதுக்கான ஆழத்தை செக் பண்ணிட்டு இருக்கார் இந்த ஒரு ஆப் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணி அதில் வந்து மன்றத்தின் இணைத்து மக்கள் எல்லாம் அதில் தேடிட்டு இருக்கார் எப்படி வாக்கு சதவீதம் நமக்கு வரும் என்ற ஒரு சிந்தனையில் இருக்கிறார் இப்போ தொண்ணூறுக்கு பிறகு இப்போ பார்த்தோம்டா புதிய ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு சீமானுடைய வரவு என்பது தமிழகத்தில் ஒரு புதிய இன்னும் ஒரு சிந்தனை பாட்டை முன்வைத்தது யார் தமிழர் என்கிற ஒரு கேள்வினை அவர் முன்வைக்கிறார் நாம் தமிழர் என்கிற இயக்கத்தை ஆரம்பித்த பிறகு தமிழகத்தை தமிழன் தான் ஆள வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்து பாட்டை சீமான் முன்வைக்கிறார் நாம் தமிழர் கட்சி அதனை வேகமாக முன்னெடுத்து வருகிறது அந்த சூழலில் ரஜினியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தமிழர் இல்லை என்கிற ஒரு ஒரு பார்வையை முன்வைக்கிறார் அவர் வேண்டுமாக இருந்தால் மராட்டியில் போய் போட்டியிடட்டும் இங்கே அவர் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்படியான கருத்து எல்லாம் இருக்கு இந்த கருத்தை இப்போ சீமான் கடந்த தேர்தல் காலங்களில் அவருடைய பிரசாரங்கள் எல்லாம் பெருவாரியாக எடுபட்டிருந்தாலும் போராட்ட காலங்களில் அவர் கருத்துக்கள் பெருவாக சிலாகித்து பேசப்பட்டிருந்தாலும் ஆர்கே நகர் தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் சீமானுடைய கட்சிக்கு பெரிதாக வாக்குகள் இருக்கவில்லை அந்த நிலையில் சீமானுடைய இந்த மாதிரி ரஜினி தமிழர் அல்ல என்கிற கருத்து எந்த அளவு தூரம் அதுக்கு பவர் இருக்கு அல்லது எந்த அளவு தூரம் எடுபடும் அது அதுக்கு மேலே நான் நீங்கள் கேட்ட அந்த தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளில் ரஜினிக்கு இருந்த சந்தர்ப்பம் இன்று இன்று வந்து அரசியல் சினிமா சமூக ரீதியாலே ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்க நீங்கள் பா பார்த்துருக்கக்கூடும் தொண்ணூறுகளுக்கு அந்த அந்த காலங்களில் ஒரு நபரை முன்னிறுத்தின அரசியல் வந்து ஒரு 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 நபர் சார்ந்த அரசியல் வந்து மிகவும் வெகுவாக இருந்தது சினிமாவிலும் கூடத்தான் இன்றது மாற்றம் அடைந்திருக்கின்றது ரஜினி சினிமாவில் ரஜினியின் படமாக இருந்தாலும் அங்கே தோல்வியடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஒரு நபரை முன்னிறுத்தி செய்யப்படும் அரசியல் சினிமா என்பது இன்றளவு மாற்றம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது கொள்கை ரீதியாக கொள்கை ரீதியான விடயங்களை முன்வைப்பது தான் இன்று முக்கியமாக படுகின்றது ஆகவே அந்த அரசியல் மாற்றம் வந்து ரஜினிக்கு ஒரு பின்னடைவை கொடுக்கும் என்று தான் நான் பார்க்கின்றேன் ஒரு சமூக ரீதியான அந்த மாற்றம் ஏனென்று இருக்கும் இளைஞர்கள் இந்த 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 ஜெனரேஷன் கெப் அந்த ஜெனரேஷன் மாறிக்கொண்டிருக்க இந்த தருணத்தில் வந்து அவர்கள் ஒரு சரியான புரிதலுடைய ஒரு அரசியலை ஒரு சரியான கொள்கையுடைய அரசியலை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்று நான் பார்க்கிறேன் பெரிய அளவில் மாற்றம் இல்லாட்டியும் அந்த மாற்றம் ஆரம்பித்திருக்கின்றது என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்ப்ப பார்ப்பீர்கள் இந்த நாம் தமிழர் அவர்கள் முன்வைத்த இந்த கொள்கை தமிழரை தமிழர் தான் ஆள வேண்டும் என்ற ரீதியில் ரஜினியின் அரசியலை எதிர்ப்பது என்பதை நான் ஒரு சரியான பார்வையாக நான் பார்க்கவில்லை அது ஒரு பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒருவரை தகுதி இல்லை எம்மை ஆளுவதற்கு தகுதி இல்லை அவர் எமக்கு தலைவராக முடியாது என்ற கருத்தியலை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது ஒரு சரியான ஒரு சமூக ஒரு ஜனநாயக ரீதியான ஒரு பார்வையாக இருக்க முடியாது என்பது என்னுடைய கருத்து அவ்வாறான கருத்தை இங்கு நாங்கள் வைப்போமானால் வெள்ளைக்காரன் மட்டும்தான் வெள்ளைக்கார
உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படுவதாக பார்க்கின்றது ஏனென்றால் இப்போ இவர்கள் முன்வைக்கும் இந்த அரசியல் வந்து கருணாநிதி கலைஞர் கருணாநிதி மேலையும் ஜெயலலிதா மேலையும் எம்ஜிஆர் மேலையும் இவர்கள் தமிழர் அல்லாதவர்கள் எங்களை ஆள்கிறார்கள் என்று சொல்லும்போது அவர்களுக்கு என்ற ஒரு வாழ்வியல் இருந்தது அவர்கள் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து திடீரென்று சினிமாக்களிலிருந்து வந்து குதித்து வந்தவர் இல்லை அவருக்கு ஒரு இருபது வருட களப்பணி இருந்தது இந்த சமூக நீதி இயக்கத்திலும் திராவிட இயக்கத்திலும் அவர்களுடைய களப்பணி இருந்தது மக்கள் அவர்களை வேறு ஒருவர் மாதிரி பார்க்கவில்லை ஆனால் ரஜினியினுடைய வருகை அவர் ப திரைப்படத்தில் மட்டும் நடித்துவிட்டு டிரெக்டாக தேர்தல் அரசியலுக்கு நான் அது முதலமைச்சர் கதிரைக்கான அரசியலுக்கு வருகின்றேன் என்ற பொழுது மக்களுக்கு அது ஒரு ஒரு விளைவால் என்ன செய்தார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வி இருக்குது அவரை மக்கள் ஒரு தமிழராக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா என்ற ஒரு மனப்பாங்க இருக்கின்றது அந்த வகையில் இது ஒரு நாம் தமிழருக்கு இது ஒரு வளர்ச்சியை கொடுப்பதாக தான் நான் பார்க்கணும் அவருடைய கர கருத்தியல் வந்து மக்களிடம் இப்படி இவர்கள் வருகிறார்கள் இவரனாலும் யாரை இவர்கள் எதிர்த்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் இயற்கையின் ஆட்சியில் இருந்தவர்களே இப்போது புதிதாக வருபவர்கள் இவர்கள் இப்படி வருகிறார்கள் பேரங்கள் உங்களை ஆளை பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்ன இந்த கருத்தியல் வந்து இப்போ கொஞ்சம் வலிமையாக மக்களிடம் போய் சேருவதை தான் நான் பார்க்கின்றேன் அது உண்மையில் இது கடந்த காலங்களில் மாற்றமாக இருந்தால் இந்த காங்கிரஸ் இந்த தேர்தலில் தோல்வியடைய வேண்டும் என்ற ஒரு காலத்தில் நாம் தமிழர் பிரசாரம் செய்து வந்திருந்தது அதன் பிறகான காலங்களிலும் அவர்கள் இந்த ஸ்ரீலங்காவை ஒப்பிடுகிற பொழுது அது ஜேவிபிக்கு சமமானவர்கள் அவர்கள் பிரசாரத்தை அவர்கள் தான் செய்வார்கள் அந்த பிரசாரத்தினுடைய அடுவு அறுவடையே தேசிய கட்சிகள் எடுத்துக்கொண்டு போய்விடும் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது ரஜினி அரசியலுக்கு வர முடியாத ஒரு தமிழர் அல்ல என்கிற பிரசாரம் செய்யப்பட்டாலும் அது உண்மையில் திமுகவையோ அதிமுகவில் இருக்கக்கூடியவர்களை தான் மாற்றாக காட்டுமே தவிர இவர்கள் தான் மாற்று நாங்கள் தான் என்று முன்னிலை வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இதுவரையில் உருவாகவில்லை சில வேலை எதிர்காலத்தில் வரலாம் அந்த பிரசாரத்தினுடைய அறுவடை என்பது இருக்கக்கூடிய விமர்சனத்துக்குள்ளாகிற ஏனைய கட்சிகளை தான் போய் சேர்ந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை இருக்கு என முக்கியமா ரெண்டு கேள்வி இருக்கு ஒன்று இப்ப தமிழகத்தில் சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் சினிமா நடிகர்கள் அவர்களுடைய மிக வேகமான வரவு அரசியலுக்குள் அவர்களுடைய பிரவேசம் எப்படி தோன்றுகிறது அதனுடைய காரணம் பின்னணி பற்றி பேச வேண்டும் ரெண்டாவது பரவலாக தமிழகத்து அரசியலை விமர்சித்தவர்கள் அது நாம் தமிழராக இருக்கலாம் அல்லது எத்தனையோ சமூக நீதி இயக்கங்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகளை தொடர்ச்சியாக விமர்சித்து வந்தவர்கள் அந்த விமர்சனத்தினுடைய விளைவாக ரஜினி போன்ற ஒருவர் உருவாவதற்கு காரணமாகி விட்டார்கள் என்கிற கருத்தும் இருக்கிறது அதை பற்றி பேச வேண்டும் நீங்கள் பேசுவதற்கு சின்னதாக ஒரு விளம்பர இடைவேளைக்கு போகலாம் நடேசன் மற்றும் கபிலன் ரெண்டு பேரோடும் தமிழக அரசியல் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கலாம் காத்திருங்க நேர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வரவேற்கிறோம் தமிழகத்து அரசியல் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அங்கு பேசப்படுகிற அரசியல் அண்மை காலத்தில் ஒரு புதிய அரசியல் சித்தாந்தம் போன்று பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் அது சித்தாந்தம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஆத்மீக அரசியல் தன்னால் நடத்தப்படும் என்று கூறுகிற ரஜினியுடைய வருகை என்பது ஏற்கனவே திராவிட அரசியலிலும் பகுத்தறிவாத சிந்தனைகளுக்குள்ளும் கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைகளுக்குள்ளும் அது தவிர தமிழ் தேசிய அரசியலையும் முன்வைத்து பலவிதமான கருத்துக்களை பேசி உரையாடி அரசியலை வளர்த்து வருகிற ஒரு தமிழகத்து மண்ணில் ஒரு புதிய ஒரு அலையினை உருவாக்கி இருக்கிறது பல விமர்சனங்களை உருவாக்கி இருக்கிறது இதை பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம் நிகழ்ச்சியில் முதல் அங்கத்தின் நிறைவில் சொன்னதில் இருந்து இந்த விடயத்தை ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் கபிலன் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்று பார்க்குறேன் நடிகர்களுடைய வருகை என்பது அண்மை காலத்தில் வேகமாக இருக்கிறது இப்போ நடிகர்கள் இப்போ சரத்குமார் அரசியல் வந்துருந்தான்ஸ் <laughs> 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 அந்த இடத்துலேருந்து தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா அவங்க வந்து நல்ல பகுத்தறிவு சிந்தனையை திரையில் பேசி மக்களுக்கான விழிப்புணர்வை கொடுத்து அப்படி வந்து நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வேறு மாதிரி ஆகும் எம்ஜிஆர் நம்ம சிவாஜி கூட கட்சி ஆரம்பித்து அரசியலுக்கு வந்து நடந்த அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நடிகர்கள் இருந்த காலகட்டங்கள் அதற்கு பிறகு இடைநிலையில் நடிகர்கள் வந்த விஜயகாந்த் சரத்குமார் இந்த மாதிரியான நடிகர்கள் வரும்பொழுதும் கார்த்திக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் வந்தாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த நடிகர்களின் புகழை யாராலும் அடைய முடியல எம்ஜிஆர் என்எஸ்கே எம்ஆர் அவர்களுடைய புகழ் அரசியலின் புகழை யாராலும் அடைய முடியவில்லை இவர்களால் ஒரு சில சீட்டுகளை ஜெயித்து நான் எம்எல்ஏ எம்பி ஆகிவிட்டேன் அப்படியான இருக்கலாமே தவிர மற்றபடியான அந்த ஒரு ஆட்சி பீடத்துக்கான ஒரு தகுதியை இந்த இடைநிலை நடிகர்களிடம் பார்க்க முடியல இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரீசெண்டாக விசால் வந்தார் 
வேகமாக வந்த ஆர்கே நகரில் போய் நிற்கிறேன் என்று அறிவித்தார் அது அவர் நிற்கிறேன் என்று சொல்வதே ஒரு சர்ச்சையானது அதுக்கப்புறம் அவர் வேட்பு மனு நிராகரிப்பு என்று இந்த மாதிரியான ஒரு 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 சர்ச்சை வளையத்துக்குள்ளேயே நடிகர்கள் தங்களை வைத்துக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள் இது வந்து ஒரு 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 வகையான ஸ்டண்ட் அப்படின்றது தான் சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு அரசியல் நோக்கம் என்பது இருக்கிறது ஆனால் வந்து அதை எப்படியாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு இதுவே இல்லாமல் உடனடியாக தபால் என்று களத்தில் என்ன காரணம் ஏன் வாராங்க நினைக்கிறீங்க சொன்னது போன்று அந்த புகழ் சில நேரங்களில் இப்போது விஜயகாந்த் வருகிற பொழுது அவர் திரைத்துறையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட அவருக்கான சினிமா வாய்ப்புகள் குறைந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் அவர் இதற்குள் வருகிறார் அப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் எம்ஜிஆர் போன்று அந்த புகழுடைய உச்சத்தில் இருந்தவர்கள் அந்த காலத்தில் வருவதை விட அவருடைய புகழ் அவர்களுடைய சமூக வெளியில் அவர்களுடைய இருப்புக்கான வல்லமை குறைந்த காலகட்டத்திற்குற <laughs> 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 கலைஞர் கருணாநிதி எஸ்எஸ்ஆர் எம் ஆர் ராதா இவர்களுடைய அரசியல் பிரவேசம் என்பது அதை இன்று இன்று விஜயகாந்த் விஷால் ரஜினி கமலஹாசன் போன்றவர்களுடைய அரசியல் பிரவேசத்தோடு ஒப்பிட்டே பார்க்க முடியாது அது என்ன காரணம் இருக்கின்றது என்னென்றால் நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருகிறார் என்றொரு பொது பொதுப்படையான ஒரு ஒரு சொல்லாடல் இருக்குது நடிகர்கள் நடித்து விட்டு வந்து விடுகிறார்கள் என்று சொல்லி ஒரு பொதுப்படையான ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றது ஆனால் நடிகர்கள் வரலாம் எந்த துறையில் இருக்கிறவர்களும் வரலாம் அவரது ஒரு ஜனநாயக உரிமை அவர்கள் வரலாம் ஆனால் எம்ஜிஆர் கலைஞர் ஜெயலலிதா போன்றவர்களுக்கு இவர்களுடைய முக்கியமாக கலைஞருக்கும் கலைஞர் கருணாநிதிக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் உடைய அவருடைய அல்டிமேட் கோல் வந்து பொல் அரசியல் தான் அவர்கள் அதற்கு தங்களுடைய அரசியல் கொள்கைகளையும் தங்களுடைய அரசியல் நிலைப்பாடுகளையும் மக்களிடம் கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு ஊடகமாக சினிமாவை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் இதுதான் அந்த வித்தியாசம் தங்களுடைய அரசியல் பெறப்புரைகளுக்கு பெறப்புரைகளாக தங்கள் படங்களை வைத்து கொண்டார்கள் அதன் மூலம் மக்களிடத்தில் தங்கள் அரசியல் சமூக நீதிகளை கொண்டு சேர்த்தார்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய இலக்கு வந்து அரசியல் தான் அரசியல் அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதும் அரசியல் ரீதியாக மக்களை சென்றடைவதும் தான் அவர்களுடைய இலக்காக இருந்தது அண்ணா துறையாக இருக்கும் இவர்கள் எல்லோரும் இந்த நாடக துறைகளுக்கெல்லாம் சினிமாவையும் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அது ஒரு ஊடகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு மக்களிடம் சென்றார்கள் அவ்வாறு தான் இருந்தது நீங்கள் பாக்கியராஜும் கட்சி பாக்கியராஜும் அரசியல் இருந்தார் ராமராஜனும் வந்தார் இவர்களெல்லாம் தோல்வி அடைந்தார் என்றால் இவர்கள் இன்று இருப்பவர் போல் தங்களுக்கு இருக்கின்ற சினிமா வெளிச்சத்தை வைத்து கொண்டு அரசியலுக்கு வரலாம் என்று முடிவு செய்கின்றார்கள் அன்று அதே 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 நிலைமை தான் இன்று ரஜினி விஷால் போன்றவர்களும் செய்ய பார்க்கின்றார்கள் விஷால் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் எலெக்ஷனில் நின்றார் நடிகர் சங்கத்தில் நின்றார் அதில் வெற்றி பெற்றதன் தொடர்ச்சியாக நான் ஆர்கே நகர் தேர்தலிலும் நிற்கலாம் என்று சொல்லி அவருக்கு சில பேக்கப்புகள் இருந்திருக்கலாம் அதன் அந்த யோசனையில் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இவர்களுக்கு வந்து விஷால் வந்து ஆர்கே நகரில் நிற்கணும் நினைத்தது வந்து ஒரு 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 வெற்றிடம் இருக்கும் தினகரனை வந்து அவர் வந்து ஒரு வீக் கண்டெஸ்டடாக நினைத்திருக்கலாம் ஏடிஎம்கே அந்த செல்வாக்கை இழந்த பொழுது தனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நான் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அளவிலான வாக்குகளை வாங்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு சிந்தனையில் நின்றிருக்கலாம் அப்படி ஒரு சிறிய யோசனை நினைக்கிறது அது அப்படி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் என்ன யோசிக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு மாற்று நாங்கள் இப்போ ஒரு 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 குழப்பகரமான சூழ்நிலை அங்கு நிலவுகின்ற போது நாங்கள் ஒரு மாற்றை முன்வைக்கணும் திராவிட அரசியலுக்கு நாங்கள் ஒரு மாற்றை முன்வைக்கணும் ஆனால் இவர்கள் யாருமே திராவிட அரசியலுக்கு மாற்றை முன்வைக்கவில்லை நாம் தமிழர் உட்பட நான் கூறுகின்றேன் ஏனென்றால் இவர்கள் வந்து திமுக ஒரு மாற்றை தான் முன்வைக்கின்றார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கான ஒரு மாற்று கட்சியாக நாங்கள் இருப்போம் என்று தான் இவர்கள் முன்வைக்கின்றார்களே தவிர நீங்கள் அரசியல் மாற்றையும் எங்கேயும் முன்வைக்கவில்லை நீங்கள் திராவிட அரசியலுக்கு இன்னொரு மாற்றை முன்வைக்கின்றீர்கள் என்றால் உங்களுடைய அரசியல் நிலைப்பாடு என்ன கொள்கை என்ன என்பது தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் அவ்வாறு எந்த ஒரு அரசியல் மாற்றை அவர்கள் முன்வைக்கவில்லை இந்த இடத்துல கட்சி மாற்றத்தை தான் முன்வைக்கின்றார் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது இப்போது சில பேர் சொல்கிறாங்க ரஜினி வாரார் ரஜினி அரசியலுக்கு வாரார்னு சொல்லி நாம் தமிழரில் இருந்து சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் எத்தனையோ பேர் ஆயிரம் விமர்சனங்களும் முன்வைக்கிறார் சொன்னால் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நீங்கள் விமர்சனங்களை அவர் வாரார்னா முன்வைக்கிறீங்க ஆனால் ரஜினியை கொண்டு வந்ததே நீங்கள் தான் என்று ஒருவர் என்று சொன்னார் என்ன காரணம் என்று கேட்கிற பொழுது அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் எல்லாம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் வந்து தொடர்ச்சியாக விமர்சித்து கொண்டு வந்தீங்க மக்கள் மத்தியில் அந்த விமர்சனம் ஒரு அதிருப்தியை உண்டாக்கியிருக்க மக்கள் ஒரு மாற்றை தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த தேடிக்கொண்டிருந்த சூழலில் அந்த மாற்றாக ரஜினி வந்து நிற்கிறார் 
இப்போ நீங்கள் அவர் வந்துட்டார் வந்துட்டார்னு மறுபடியும் விமர்சிக்கிறீங்க அப்போ அந்த கொண்டு வந்ததுக்கு காரணமாக இருந்ததே நீங்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனத்தை முன் வச்சாங்க நீங்கள் நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் அங்கே இருக்கும் அரசியலில் இருக்கும் தவறுகளை நாங்கள் சுட்டி காட்டவனும் விமர்ச விமர்சிக்கத்தான் வேணும் இன்று இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழக திராவிட அரசியலை திராவிட அரசியல் நல்ல விடயங்கள் நிறைய நடந்திருக்கின்றன நிறைய முன்னேற்றங்கள் தமிழ் மாநிலத்தில் தமிழக முன்னேற்றம் அடைந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதற்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன அந்த அதில் நாங்கள் விமர்சனங்களை முன்வைக்கத்தான் வேண்டும் நாளைக்கு ரஜினியும் அரசியலுக்கு வந்துவிட்டால் விமர்சனங்களை முன்வைக்க தான் வேண்டும் அதற்காக இவர் இவ்வாறான ஒரு அரசியலை எவ்வாறு முன்வைக்க ஒரு மாற்று அரசியல் என்ற ரீதியில் முன்வைக்கப்படுவது வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு விடயத்தை உள்ளு கொண்டு வர பார்க்கின்றார் நீங்கள் ஆர் கே நகர் தேர்தலை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் ஆரம்ப காலங்களில் ஜெயலலிதா இறப்புக்கு பின் டிடிவி தினகரனுக்கு மிக பயங்கரமான எதிர்ப்பு இருந்தது தமிழகத்தில் ஆனால் ஆர் கே நகர் தேர்தலில் வரலாற்று தமிழக தேர்தலிலே வரலாற்று பூர்வமான ஒரு வெற்றி இவ்வளவு வித்தியாசத்தின் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசம் என்று நினைக்கின்றது சரியாக இருந்தால் அவ்வாறு வித்தியாசத்தில் அவர் வெற்றி பெற்றதுக்கு காரணம் வந்து அவர் மீதான ஆதரவு வாக்கு இல்லை இன்று தமிழகத்தில் வந்து பெரும்பாலான அரசியல் சூழ்நிலை இந்தியாவே சொல்லலாம் ஆதரவு வாக்குன்றதை விட எதிர்நிலை வாக்குதான் கூட அப்போ டிடிவி தினகரனை யார் எதிர்க்கிறார்கள் அவர்களை மக்கள் எதிர்க்கிறார்கள் அதாவது ஒரு பாஜக ஆதரவு பாஜக வந்து ஒரு மதவாத சக்தி வந்து டிடிவி தினகரனை எதிர்க்கும் பொழுது மக்கள் அவர்களை அவர்களை ஓட்டோமேட்டிக்காக ஆதரிக்கின்ற ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் அங்கே பார்க்கின்றோம் ஏனென்றால் இந்த மதவாத அரசியலுக்கு இருக்கிறதை விட என்ன சொல்வது இந்த மதவாத அரசியல் மிகவும் நச்சுத்தன்மையானது இந்த பாஜகவுடைய அரசியல் மிகவும் நச்சுத்தன்மையானது என்பதை இந்தியா ஒரு மத்தியில் இருந்து ஆண்டு கொண்டிருக்கும் உலகால ஆட்சியும் பல பேர் குணத்தி இருக்கின்றது முக்கியமாக தமிழகத்தில் வந்து அது சாத்தியப்படாத ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது ஆகவே மக்க தமிழக மக்களுக்கு அதில் ஓரளவு தெளிவு இருக்கின்றது ஆகவே அதன் பின்னணியில் வருபவர்களை அதன் பின்னணியில் வருபவர்களை மக்கள் எதிர்க்கின்றார்கள் அதற்கு எதிர்நிலையில் நிற்கின்றவர்களை மக்கள் ஆதரிக்கின்றார்கள் இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை நீங்கள் தமிழக அரசியலில் கடந்த காலத்தில் பார்த்து கொண்டே வந்திருக்கலாம் அதுதான் நடைபெற்று கொண்டும் இருக்கின்றது யார் இவர்களுக்கு ஆதரவாக மதவாத சக்திகளுக்கு யார் ஆதரவாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களே மக்கள் ஒதுக்குகிறார்கள் இது இது நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது ஆனால் மாற்று அரசியல் என்பது தமிழக சூழ்நிலையில் முன்வைக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இன்றைய சூழ்நிலையில் இந்த குலப்பகரமான சூழ்நிலையில் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி சமூகம் நகர்கிறதை நாங்கள் உணரக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை நான் இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஒன்று தமிழகத்தில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு ஒன்று தேசிய கட்சிகளுக்கு வழியில் திராவிட கட்சிகள் ஆட்சியை படுத்து தொடர்ச்சியாக திராவிட கட்சிகள் ஆட்சி செலுத்துகிற ஒரு மண்ணாக தமிழகம் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் இன்று வரையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது தவிர அந்த தேசிய கட்சிகளுக்கு இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச செல்வாக்கையும் கடந்த பத்தாண்டுகளில் தமிழகத்திலிருந்து துளைத்தளித்திருக்கிறார்கள் காங்கிரஸுக்கு தமிழகத்தில் ஒரு செல்வாக்கு இல்லாத நிலையில் காங்கிரஸ் எப்படி அங்கே ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய நிலையிலெல்லாம் இருந்த காங்கிரஸ் சில ஆசனங்கள் தங்களுக்கு கிடைக்குமா என்கிற நிலையில் உள்ளூர் கட்சிகள் நம்பி இருக்கிற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தது அதற்கும் இப்போது ஒன்றும் இல்லாத நிலை அதன் பிறகு மாற்றாக இருந்த பிஜேபி தமிழகத்தில் காலூன்ற முடியாத ஒரு நிலைக்கு போது தள்ளப்பட்டிருக்கிறது ஆர் கே நகர் தேர்தலில் பிஜேபி குழந்த வாக்குகள் மிக சொற்பமான வாக்குகள் அதனை காட்டுகிறது அது அந்த அளவு தூரம் குறைவாக தமிழகத்திலிருந்து பிஜேபி அகற்றப்பட்டிருக்கும் சூழலில் இந்த தேசிய கட்சிகளை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் இருக்கும் தமிழகத்தில் காலூன்றுவது எப்படி மீண்டும் தங்களுடைய ஆதரவு தளத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வது எப்படி என்கிற கேள்வி வரும் என்னவென்று இந்த ரெண்டு கட்சிகள் எல்லாம் போனது நினைக்கிறேன் ஆர் கே நகர் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்ப மாற்று அரசியலை பேசுகின்ற எல்லோரும் ஒன்றை பார்க்க வேண்டும் ஆர் கே நகர் வந்து ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா அவர்கள் அங்கு அங்கிருந்து தெரிவு செய்யப்படுவார் சட்டசபைக்கு அங்கிரு அங்கு வந்து மிகவும் மோசமான ஒரு சூழ்நிலை அந்த 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 தேர்தல் தொகுதி வந்து மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அடிப்படை வசதிகள் கூட அற்ற நிலையில் அங்கு மிகவும் மோசமான நிலை காணப்படுகின்ற தண்ணீர் கூட அங்கு கூட மாற்றும் பேசும் பாஜகவோ அல்லது வேற கட்சியிலோ வேறு ஊன்ற முடியாமல் இருக்கின்றது காரணம் பணப்பழக்கம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்கிறாரோ ஆனால் அது மட்டும் காரணமாக இருக்க முடியாது அங்கு கூட நோட்டாவுக்கு அதாவது நோட்டா என்று சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நன் ஆஃப் தேபவ் யாருக்கு நாங்கள் ஓட் பண்ணவில்லை என்று அதுக்கு ஓட் பண்ணுறவர்களோட இந்த பாஜக மதவாத சக்தி ஓட் பண்ண தயாராக இல்லை என்பதுதான் தமிழகத்தின் அந்த அதாவது மிகவும் மோசமான ஒரு தேர்தல் தொகுதியில் கூட மதவாத சக்திகளை பாஜக என்ற அந்த கட்சியினை ஆதரிப்பதற்கு மக்கள் தயாராக இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் ரஜினி வந்து மாற்று அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ரஜினி வந்து ஒரு மாற்று கிடையாது அவர்
அவர் அதற்கு முன்பான எதிர்வினை எதையுமே செய்யாமல் இன்று வந்து சிஸ்டம் சரியில்லை இதே நான் மாற்றுகிறேன் அப்படி என்று ஏற்கனவே தவறு செய்தவர்களுடன் உடன் ஒன்றி கூடி குழாவி விட்டு இன்று ஒன்று சொல்வது வந்து முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஆத்மீக அரசியல் ஒரு ஊழல் இல்லாத ஒரு அரசியலை கொண்டு வரும் அப்படித்தான் அதனை மறுவிதத்தில் அர்த்தப்படுத்த முடியும் ரஜினி என்பது ரஜினிக்கு மிகப்பெரிய அளவில் சொத்து இருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் இரு ஒருவர் ஆக அவருக்கு வந்து இந்த அரசியல் செய்து இதில் வந்து காசு எடுக்க வேண்டும் என்ற தேவை வந்து அவருக்கு இல்லை ஆகவே அவர் வந்து ஊழல் செய்ய மாட்டார் அவர் தாராளமாக பணம் ஏற்கனவே வச்சிருக்கிறார் ஒரு செல்வாக்கு இருக்கிறவர் அது தவிர மக்களை மக்களுக்கு அவருடைய கட்சி போன்று இருக்கக்கூடிய இந்த அவருடைய நலன் புரிய அமைப்புகள் அவருடைய ரசிகர் மன்றங்கள் இவற்றின் ஊடாக கிராம வரியில் அவருக்கு தொடர்பு இருக்கிறது ஆக அவர் வந்து அவரை போன்ற ஒருத்தர் வந்தால் எங்களுக்கு சில வேலை நல்லது நடக்கலாம் இப்போது அதிமுக பார்த்துட்டோம் டிஎம்கே பார்த்துட்டோம் மாறி மாறி ஆண்டாண்டு காலம் ரெண்டு பேரும் ஆட்சி அமைச்சு இருந்த நிலையை அனுபவிச்சிருக்கிற மக்கள் சரி இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்க்கலாம் ஏன் அவர் வந்து செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற கோணத்தில் கேள்வி கேட்குறவங்க இருக்காங்க ஏன் ஏன் அதை நம்பக்கூடாது அப்படி தான் கேட்குறேன் சொல்கிறாங்க தானே முதலாவது இந்த இந்த வாதங்களை முன்பு அவரே சொல்லி இந்த நேரத்தில் நிறைய காசு இருக்குது நான் உழைச்சி இதுக்கு வந்தால் உழைக்க வேண்டும் அவசியம் இல்லை என்று பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா காசு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தான் இன்னும் அதிகம் காசு பணம் இன்னும் வேணும் என்ற ரீதியில் ஓடிக்கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் அதிகாரத்தின் மீதும் ஆசை கொள்வார்கள் அதிகாரத்தை தங்கள் கட்டுப்பாடுகள் வச்சிரு வைத்திருப்பதற்கு ஆசை கொள்வார்கள் ரெண்டாவது விடயம் நீங்கள் இன்று தமிழக சூழ்நிலையில் வந்து தமிழகத்தில் ஒரு தேர்தலில் அது பிழையான விடயமாக இருந்தால் கூட ஒரு தொகுதியில் தேர்தலில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் ஆக குறைந்தது பத்து கோடி ரூபாய் பத்து கோடி இந்திய ரூபாய்கள் உங்களுக்கு தேவை ஒரு அங்கு அந்த பகுதியில் நீங்கள் செலவு செய்வதற்கு ஆகவே இதையெல்லாம் செய்து ரஜினி ரஜினி ஒன்று முட்டாள் இல்லை தன்னுடைய காசை போட்டு இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலும் இதை செய்வதற்கு ஆகவே அவருக்கு பின்புலம் அங்கே இருக்கின்றது என்பது ஓரளவுக்கு தெளிவாக தெரிந்தாலும் மற்றும் இந்த ஊழலை ஒழிக்கின்றோம் சிஸ்டம் சரியில்லை என்று சொல்வது வந்து ஒரு அரசியல் கொள்கையாக ஒரு கட்சியின் கொள்கையாக அதே ஒரு மிக பிழையான ஒரு விடையம் ஊழல் ஒழிப்பு சிஸ்டத்தை சரிப்படுத்துவது என்பது வந்து நிர்வாகத்தினுடைய பிரச்சனை ரஜினி ஒரு கொள்கை பற்றி சொல்லுங்க இப்போ அது அவர் ஒரு கட்டத்தில் சொல்கிறார் சொல்கிறார் ஒரு பேச்சு பேசுகிற பொழுதோ ஒரு மேடையில் சொல்கிறார் தன்னை வந்து உங்களுடைய கொள்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ திடீர்னு தனக்கு அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியும் ஏன் இப்படி கேட்குறீங்க என்னட்ட வந்து கொள்கை என்னன்னு கேட்குறீங்கன்றதை வந்து ஒரு நகைச்சுவையாக மாற்றி அவர் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்கிறார் சின்ன பசங்க கேட்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இதை இதை எப்படி பா ரஜினியுடைய கொள்கை என்ன அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்கிறார் அல்லது அவருடைய கொள்கையாக என்ன இருக்குது என்று நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது இதை எப்படி பார்ப்பீங்க ரெண்டு பேர் சொல்ல ரஜினிக்கு என்று தனியான கொள்கை இல்லை ஏற்கனவே இங்கே பேசக்கூடிய அதே லஞ்ச ஒழிப்பு ஊழல் ஒழிப்பு நேர்மையான நிர்வாகம் இதே கொள்கையை தான் எல்லாருமே பேச போகிறாங்க ரஜினியும் அதை தான் செய்ய போகிறார் ஆனால் எனக்கு வந்து வேறு பார்வை இருக்கிறது ரஜினியின் கொள்கையில் ரஜினி வந்து ஒரு வெளிப்படையான அரசாங்கத்தை கொடுப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு கிடையாது ஏன்னா ரசிகர்கள் என்றுமே வந்து ஒரு ஒரு செலவு செய்து விட்டோம் தலைவருக்காக செலவு செய்து விட்டோம் அந்த பணத்தை திரும்ப எடுப்ப தான் பார்ப்பாங்க கட்டாயமான ர கட்டாயமாக நேர்மையாக ஒரு ஆட்சி நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு கிடையாது சத்தியமாக அதுதான் என்னுடைய பார்வை ரஜினியின் ஆட்சி கொள்கையில் இதுதான் என்னுடைய பார்வை நீங்கள் சொல்லி இல்லை இது சிஸ்டம் சிஸ்டத்தை மாற்றுவது ஊழலை ஒழிப்பது வந்து ஒரு கொள்கையாக இருக்க முடியாது அது நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பு அதை எவ்வாறு நீங்கள் செயற்படுத்த போகிறீங்க என்பது கனவு சிக்கல்கள் நிறைந்த விடையும் சிஸ்டம் சரியில்லைன்னா சிஸ்டம் சரியாக தான் இருக்குது அதை நடைமுறைப்படுத்துபவர்கள்லாம் நாங்கள் சரியில்லை அவை அதை அதை மாற்றுவது என்பது நீங்கள் ஒரு உங்களுடைய ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தின் மூலம் அது நடைமுறைப்படுத்துவது இலகுவான விடயம் கிடையாது அங்கு அரசியல்வாதிகளை விட அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரிகளின் கைகளில் அதிகாரம் இருக்கும் பொழுது அதை எவ்வாறு கொண்டு வர போகிறீர்கள் என்று பிரச்சனை இருக்கின்றது மற்றது அதே ஒரு கொள்கையாக ரஜினியின் கொள்கையாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது மற்றது நீங்கள் ரஜினி சொன்னது தலை சுற்றிருச்சு சொன்னார் என்ன கொள்கை என்று யாரும் கேட்கும்போது தனக்கு தலை சுற்றிருச்சுட்டு அப்போவே எங்களுக்கு தலை சுற்றுது ஒருத்தர் அரசியலுக்கு வாருகிறார் முப்பது வருடம் தான் அரசியலை நோக்கினார் புரிந்துணர் கொண்டு இருக்கான்னு சொல்கிறார் அவருக்கு என்ன கொள்கை அவர் கொள்கையை கேட்கும் பொழுது தலை சுற்றிருச்சு என்றால் எங்களுக்கும் தலை சுற்ற தான் வேணும் இப்படி ஒரு தரைக்கு எவ்வாறு வாக்கு போட முடியும் ஏனென்றால் அந்த மாநிலத்தில் ஒரு மொழி சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது மாநில உரிமை சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது தாங்கள் அடக்கப்படுகின்றோம் என்ற ஒரு ரீதியில் மக்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கின்றது காவேரி நீர் கிடைக்கவில்லை என்ற பிரச்சனை இருக்கின்றது ஈழத்தம
விஜயகாந்த் வரும்போது விமர்சனம் இருந்தாலும் விஜயகாந்த் சரத்குமார் போன்றவர் வரும்போது ஏதோ ஒரு விடயத்தை சொல்லுகிறார்கள் எங்களுடைய கொள்கை இதுதான் இதுதான் நம்ம எங்களுடைய கொள்கை இது இது சார்ந்த விடயங்களை தான் நாங்கள் முன்னெடுப்போம் திராவிட சமூக நீதி சார்ந்த சில விடயங்களை அவர்கள் முன்வைக்கின்றார்கள் இவர்கள் இவர் வந்து கொள்கை என்னென்னு கேட்டதுக்கு தனக்கு தலைசுத்திரி சென்று நக்கலாக சொல்கிறவர் வந்து என்ன மாதிரியான மக்களுடைய புரிதலை வைத்திருக்கின்றார் என்ன உண் உண்மை நேர்மை நியாயம் என்றது எல்லோரும் சொல்லிக்கூட சொல்ல சொல்லக்கூடியது தான் இதற்காக ஒரு அரசியல் கட்சி தேவையான ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது இல்லையா ரஜினியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொள்கைன்னு கேட்டதுனால சொல்கிறாரு தமிழர்களுக்கு தேவையான வாழ்வாதார கொ அது சம்மந்தமான கொள்கை என்ன இருக்குது காவிரி சம்மந்தமான பிரச்சனை என்ன நான் காவிரி மா மாவட்டத்திலிருந்து வருகிறேன் அங்கே வந்து வ வறட்சி காவிரி தண்ணி வறட்சி கர்நாடகத்தில் பிறந்த ரஜினி க கன்னட கன்னடர்களை எதிர்த்து காவிரிக்காக ஒரு சிறிய குரல் கொடுக்க சொல்லணும் அவர் கன்னடத்துக்கு போக முடியாது கர்நாடகா செல்ல முடியாது அங் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ரஜினி அந்த காவிரி சிக்கலை எப்படி தீர்ப்பார் அவர் ஏற்கனவே அறிவித்த மாதிரி நான் நதி நதிநீர் இணைப்பு கொள்கைக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இது மாதிரியான ஒரு எதிர்கேள்விகளும் கேட்க தானே வேண்டும் நாங்கள் காவிரி சம்மந்தமானது கா காவிரி வந்து வாழ்வாதார சம்மந்தமான பிரச்சனை அப்புறம் மீத்தேன் அந்த மாதிரியான திட்டங்களுக்கு அவருடைய திட்டங்கள் கொள்கைகள் என்ன அப்படிங்கிறதும் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது அவர் கூடிய சீக்கிரம் சொன்னார் என்றால் அவருக்கு நல்லது ஈழத்தமிழர்கள் சார்ந்த ரஜினியோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அல்லது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நிகழ்ச்சி நிறைவா இந்த விஷயம் நாங்கள் ஈழத்தமிழர்கள் சார்ந்து பேசுகிறபடினா இப்போ தமிழகத்து அரசியல் ஈழத்தமிழர்கள் நிலை படம் ஒரு கொள்கையாக ஒரு விஷயமாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது அதிலும் அரசியல் கட்சியாக நாம் தமிழர் போன்றவர்கள் மாறி இருக்கிற பொழுது ஒரு விடயமாக வந்திருக்கிறது சட்டசபையில் தீர்மானங்களை ஜெயலலிதா நிறைவேற்றி இருக்கிறார் ஆக தமிழகத்து அரசியலில் இது தவிர்க்க முடியாத விடயமாக ஈழத்தமிழர்கள் பிரச்சனை மாறியும் இருக்குது அது சார்ந்து ரஜினி எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை அவர் வந்து அது சார்ந்த பிரச்சனையில் அவர் மத் இந் இந்தியாவில் மத்தி மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளை பிரதிபலிப்பவராக தான் இருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் அவர் மத்திய அரசாங்கத்துடன் முரண்பட அது எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் மத்தியில் ஒன்றிய அரசாங்கத்துடன் முரண்பட அவர் தயாராக இல்லை ஆனால் இளத்தமிழர்கள் சார்ந்த ஒரு இளத்தமிழர்கள் மீது கரிசனை உள்ளவர்களாக காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய சில பதில்களை கொள்கைகள் என்று சொல்ல முடியாது பதில்களை அவர் சொல்லக்கூடும் அரசியல் ரீதியாகவும் அவருடைய சினிமாவின் வியாபாரம் சார்ந்தும் அந்த வகையான சில கருத்துக்களை தான் இதற்கு முன்னரும் தெரிவித்திருந்தார் அதில் அதில் பெரிதளவு மாற்றங்கள் ஒன்றும் வர வரும் என்று நான் நினைக்கவில்லை ஆனால் செயற்பாடு ரீதியாக அவருடைய அவர் ஒரு வேளையில் ஆட்சிக்கு வந்தால் அது சம்பந்தமாக மீண்டும் ஒரு பெரிய அளவில் ஒன்றிய அரசாங்கத்திற்கு தாக்கம் செலுத்துவதாகவோ அவர்களை அழுத்தம் கொடுப்பதாகவோ அல்லது அதன் மூலம் ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஏதாவது பயன்படத்தக்க வகையில் ஏதாவது செயற்பாடுகளோ கருத்துக்களோ வருமோ என்றால் பெரிதளவில் அங்கிருந்து ஒன்றும் வரப்போவதில்லை என்பதை நான் சொல்லுவேன் ஈழ அங்கிருக்கும் தமிழர் அங்கிருக்கும் மக்களுடைய ஒரு ஆதரவு என்பது கிட்டத்தட்ட நெடுகால் நெடுக நெடுங்காலமாக அது இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலிருந்து அங்கு ஒரு ஈழத்தமிழர்கள் சார்ந்த உணர்வு ரீதியான போராட்டங்களும் ஆதரவும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் அது கட்சி கட்சிகளின் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு அது அதை அவர்கள் எவ்வாறு அதை பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அதன் மூலம் எவற்று எவ்வாறான அழுத்தங்களை ஒன்றிய அரசாங்கத்திற்கு கொடுக்கின்றார்கள் என்பது மிகவும் ஒரு வருந்தத்தக்க ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கின்றது அது என்னால் தங்களுடைய அதிகாரத்தையும் ஆட்சியையும் தக்க வைப்பது தான் அங்கு முக்கியமாக இருக்கின்றது நாம் தமிழர் ஆட்சிக்கு வந்தால் கூட இதில் பெரிய அளவு அவர்கள் கதைப்பதை போல் பெரிய அளவு மாற்றங்களை அங்கு நிலைநிறுத்த முடியுமா என்றது ஒரு கேள்விக்குறி அதிகாரத்தை முன்வைத்து முதலமைச்சர் கதிரையை முன்வைத்து இயங்குபவர்கள் வந்து மிகவும் கடினமான ஒரு சூழ்நிலை தான் அங்கு தமிழகத்தில் இருந்து அவர்கள் ஒன்றிய அரசாங்கத்தை நோக்கி இயங்கும் பொழுது ஒரு கடுமையான சூழ்நிலை தான் அங்கு ஏற்படும் அதன் மூலம் பெரிய அளவு மாற்றங்களோ பெரிய அளவு பயன்பாடு ஈழத்தமிழர்களுக்கு வரும் என்றது நான் நம்பிக்கையில்லை எந்த எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் நிச்சயம் அந்த இடத்தில் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு கொண்டு வரலாம் பல விடயங்களை பேசுகிறோம் இது தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டிய ஒரு விவகாரம் காலப்போகிற பொழுதும் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் பல விடயங்களை எங்களுக்கு கொண்டு வரும் குறிப்பாக தமிழகத்து அரசியல் எப்போதுமே ஒரு பரபரப்பாக ஒரு கொதிநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் வழி ஆகவே தொடர்ந்து பேசலாம் என்றே பொழுது பல கருத்துக்களை பயந்து கொண்டுமைக்காக நடேசன் உங்களுக்கும் அதே போன்று கபிலன் உங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி நன்றி எங்களோடு இணைந்து கொண்டுமைக்காக நன்றி நேர்கள் நடேசன் கபிலன் ஆகியோரோடும் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்கிறோம் தமிழகத்தில் பேசப்படுகிற ஆத்மீக அரசியல் அது உண்மையில் அரசியல் தானா என்பதை பற்றியும் பொழுது நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு நாளில் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களோடு இணைந்து கருத்துக்களை பகிர்கிற வரையில்